এই ন্যারেশন পরিবর্তন করতে গেলে আমাদের আসলে কয়েকটা বিষয় পরিবর্তন করতে হয় ঠিক আছে ছয়টা বিষয় পরিবর্তন করা লাগে কি কি সেই ছয়টা বিষয় আমি একটু লেখি তোমরা খেয়াল করো হ্যাঁ সেটা হচ্ছে পার্সন পরিবর্তন তারপরে হচ্ছে টেন্স পরিবর্তন তাই না রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন তারপরে হচ্ছে নৈকট্য সূচক শব্দের পরিবর্তন তারপরে হচ্ছে স্ট্রাকচার পরিবর্তন আর একটা হচ্ছে কনজাংশন কনজাংশনের ব্যবহার বা পরিবর্তন যেটাই বলি না কেন অর্থাৎ এক একটা হচ্ছে তোমার সেন্টেন্সে এক এক রকম কনজাংশন আমরা দেখতে পাই সর্বশেষ তাহলে আমরা কি দেখছি কনজাংশনের ব্যবহার তাই না অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন আমাদের পাঁচ রকম সেন্টেন্স আছে তাই তো এই সেন্টেন্সগুলোর ন্যারেশন আমরা করে থাকি আর একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথম অবস্থায় শিখব কিন্তু সেন্টেন্সের ন্যারেশন তাই না আর পরবর্তী স্টেজে গিয়ে আমরা করব হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশন তো যে সেন্টেন্স ন্যারেশন বসবে না তার দ্বারা প্যাসেজ ন্যারেশন কখনোই সম্ভব না এটা সবাই জানা উচিত ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা প্রত্যেক মানে স্টেপ স্টেপ পাঁচটা সেন্টেন্সের আমরা আগে ন্যারেশন শিখব সেন্টেন্স ন্যারেশন আর এইগুলো আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেলে তারপর আমরা চলে যাব হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশনে যেটা আমাদের যে সিএসএসসি বা ইন্টারমিডিয়েটের সিলেবাসে আছে তাই তো আচ্ছা তো তাহলে কয়টা বিষয়ের পরিবর্তন হতে হবে ছয়টা বিষয়ের পরিবর্তন কয়টা হয়েছে তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় হ্যাঁ ছয়টা বিষয়ের পরিবর্তন হইতে হবে এই ছয়টা বিষয়ের কোনোটা যদি বাদ যায় তাহলে ন্যারেশন হবে না মাস্ট এখন আমরা স্টেজ বাই স্টেজ আমি আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে কখন কোনটার পরিবর্তন হয় আর এখানে নৈকট্য সুযোগ শব্দ কিন্তু মানে হচ্ছে নিকটবর্তী শব্দের পরিবর্তন যেমন ওই যে হেয়ার থাকলে দেয়ার হয় টুডে থাকলে দ্যাট ডে হয় এইগুলো আর কি এরকম কিছু কিছু আছে আমি এগুলো লিখে দেব তাহলে সর্বপ্রথম আমরা আসবো হচ্ছে পার্সন পরিবর্তনে তাই না পার্সন পরিবর্তন যেমন কীরকম আমরা লিখি পার্সন পরিবর্তন তাই না তাহলে ওই যে আমরা আগে যেটা বললাম রিপোর্টিং এবং রিপোর্টেড ঠিক আছে এই কথাটা কিন্তু তোমার ক্লিয়ার থাকতে হবে কারণ এটা কিন্তু আমার ন্যারেশন বোঝানোর সময় বারবার এই কথাটা বলা লাগবে হ্যাঁ এই জন্য তোমার ওখানে ওটা ক্লিয়ার থাকতে হবে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন সর্বদা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে বসে আমি এখন পার্সন পরিবর্তন দেখাচ্ছি তাই তো তো এই যে সেই সাবজেক্ট পার্সন তাই না এখন কিন্তু আসবে আর এই জন্যই কিন্তু আমি প্রথমে এগুলো একটু দেখিয়ে নিয়েছি যদিও তোমরা জানো হয়তো অনেকেই ভুলে যেতে পারো এই জন্যই মূলত আমার দেখানো তাহলে কি হলো যে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন সর্বদা রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুসারে বসে তাই তো ফার্স্ট পার্সন কী হিসেবে বসে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে বসে অনুসারে বসে তাই তো আমি দেখাচ্ছি দেখো যেমন 
he said to me i am a student she amake bolechilo i am a student tai to tale ekhane reported speech kon ta reported speech ei ta acha reported speech er first person tai na tale amra ekhane lekhbo he told me that এখানে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে এই ইনভার্টেড কমা এবং এই কমাটা উঠে যে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে কনজাংশন হিসেবে দ্যাট বসে তাই তো এটা যেহেতু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমরা এই ইনভার্টেড কমা উঠাই দিয়ে এখানে একটা দ্যাট বসাবো আর আমি এখানে সেই টু এর জায়গায় দেখো টোল্ড লিখেছি তাই তো তোমরা চাইলে সেই টু লিখতে পারো আবার টোল্ডও লিখতে পারো তাই না যেমন আমাদের নিয়মে কিন্তু বলা আছে এরকম জাস্ট সেই টু সমান সমান টেল ব্যবহার করা যায় তাই তো से टू समान समान कि टेल व्यवहार करा जाए तो हमें सर पर क्योंकि अवश्य टू थकते हैं तैयार एम टेंसगत भावे ये क्योंकि सेड हो रही है तेल में यह टोल देव क्योंकि जो सेस टू थको तेज टेल्स दीम तैना प्रेजेंट प्रेजेंट पास फार्स एन सेड रही से टोल दिए जस्ट एटुक और कोच्छू ना আচ্ছা এখন যে বিষয়টা আমরা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে বসে কার সাবজেক্ট হিসেবে বসে রুলে বলা আছে যে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে বসে তাই না তাহলে এ যদি একে ধরে তাহলে আমরা এখানে হি বসাইলাম কারণ একে আমরা এইভাবে নিয়ে যাবো এখানে তাই না কারণ ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে বসে তাই তো এই জন্য সাবজেক্টটা এর জায়গায় এখানে বসালাম আচ্ছা ইনডিরেক্ট করার সময় কিন্তু আমার ইনভার্টেড কমা উঠে যাবে এবং হচ্ছে শেষে একটা ফুল স্টপ বসবে আর এই এম কেন ওয়াজ হয়েছে এই কোশ্চেন এখন না করলেও চলবে তোমাকে আমি যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আই কেন হি হয়েছে তুমি এটা বুঝেছো কি না তাই না যেমন আমার আবারও বলছি রুলে বলা আছে যে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন তাই না এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ এর ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে বসে সাবজেক্ট হিসেবে বসে এই জন্য এখানে চলে এসেছে এখানে যদি কোনো মানুষের নাম থাকে যেমন কামাল থাকে তাও কিন্তু এখানে হি হবে যদি কোনো মেয়ের নাম থাকে যেমন শিলা শিলা থাকলে এখানে কিন্তু শি হবে তাই তো এইভাবে আর কি পার্সনটা পরিবর্তন হবে আমি আরও একটা উদাহরণ দেব যেমন তাহলে আমরা লিখলাম যে হচ্ছে হে সাইড টু মি সে আমাকে বললো আই হ্যাভ ডান মাই ডিউটি আমি আমার ডিউটি করেছি তাই তো তাহলে দেখো আমরা এখানে ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তনটা দেখাচ্ছি হি টোল্ড মি দ্যাট এই যে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট ঠিক আছে এবং সেইড টু রয়েছে এই আমি টোল দিয়েছি তুমি চাইলে সেইড টুও দিতে পারো আমি আবার বলছি বিষয়টা আমি সেইড টুও দিতে পারি আবার টোল্ডও দিতে পারি ঠিক আছে আমি কখন টোল দেবো যদি সেই ডেপারে টু থাকে হ্যাঁ না যদি টু না থাকে তাহলে আমি এখানে দেব না শুধু সেই ডে রাখবো আচ্ছা তাহলে ফার্স্ট পার্সন আমরা কি দেখলাম সাবজেক্ট হিসেবে বসে অর্থাৎ হি হ্যাড হ্যাভ কেন হ্যাড হলো এই কথা আমি এখন বলবো না এটা বলবো টেন্স পরিবর্তনে তুমি আগে বোঝো যে হচ্ছে আই কেন হি হয়েছে সেটা তুমি বুঝেছো কি না ঠিক আছে তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমার টেন্স পরিবর্তন দেখাবো আচ্ছা ডান তাই না আচ্ছা এরপর আমরা এখানে কি পেয়েছি আবারও দেখো ফার্স্ট পার্সন তাই না এভাবে যতবার আমি ফার্স্ট পার্সন পাবো ততবার আমি হচ্ছে সাবজেক্ট অনুসারে পরিবর্তন করব এখন এখানে একটা বিষয় আছে এখানে কিন্তু প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম ছিল তাই না এটা কি সাবজেক্ট অবজেক্ট না পজিটিভ আমরা আর একটু আগে যে চার্ট দেখালাম না যে সাবজেক্ট অবজেক্ট পজিটিভ সেখানে মাইটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন তো শিওর এখন হচ্ছে এটা কোন ফর্মে আছে এটা কি সাবজেক্টে আছে নাকি অবজেক্টে আছে নাকি পসেসিভে আছে এটা অবশ্যই পসেসিভে আছে তাই না তাহলে পসেসিভে আছে তাহলে এ যাকে ধরেছে এ যাকে ধরেছে তার পসেসিভ ফর্ম আমি এখানে বসাবো তাহলে ও যদি হি কে ধরে তাহলে হির পসেসিভ হিজ তাই না হি হিম হিজ এভাবে লেখা আছে কিন্তু আচ্ছা তাহলে মাই কেন হিজ হয়েছে আবারও বলছি এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে বসে তাই তো আর এখন এই ফর্মগতভাবে আছে কি পসেসিভ ফর্মে আছে তাই তো তাই এ যাকে ধরেছে তার পসেসিভ ফর্ম আমি এখানে বসিয়েছি 
আর বাকিটুকু আমি এই লিখে দিলাম শেষ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন তাই তো ফার্স্ট পার্সন থাকবে যদি ফার্স্ট পার্সন থাকে তাহলে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে পরিবর্তন হবে আচ্ছা পরে আবার ওর রুল আছে তাহলে এই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সনের পরিবর্তন এবার দেখি সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তন তাহলে আমার লিখতে হবে রিপোর্টেড স্পিচের সেকেন্ড পার্সন সর্বদা রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুসারে বসে তাহলে আর একটু আগে দেখলাম যে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে বসে আর এখন বলছে যে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট অনুসারে বসে বা অবজেক্ট হিসেবে বসে তাই না একই কথা আচ্ছা তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো এখানে যেমন এখানে বলা আছে হি সেইড টু মি তাই না দেখো ইউ আর এ ফুল তো এখানে সেন্টেন্সটা যাই হোক আর কি সে বলছে যে ইউ আর এ ফুল তাই না আমরা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সনের পরিবর্তনটা দেখাবো তাহলে আমরা এখানে লিখবো এখন হি টোর মি দ্যাট সেকেন্ড পার্সন তাই তো সেকেন্ড পার্সন কি হিসেবে বসে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট হিসেবে বসে এই কিন্তু আমার রিপোর্টিং ভার তাই না আর একটু আগে দেখছিলাম যে ফার্স্ট পার্সন হচ্ছে রিপোর্টিং ভারবে সাবজেক্ট হিসেবে বসছিল এখন হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট হিসেবে বসছে ভালো করে বোঝো সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট হিসেবে বসে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে বসে এই এই দুইটা কথার বাইরে আর কোনো কথা নেই আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এই যে ফর্মটা আছে আমার তাই না ইউ এটা তো সেকেন্ড পার্সন এখন কথা হচ্ছে এ কি সাবজেক্ট অবস্থায় আছে নাকি অবজেক্ট অবস্থায় আছে নাকি পসিটিভ অবস্থায় আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখছি যে হচ্ছে আবারও বলছি যে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট হিসেবে বসে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এটা সাবজেক্ট অবজেক্ট না পসিটিভ এটা অবশ্যই সাবজেক্ট তাই তো এখন এখানে কথা আছে যে এটা তো অবজেক্ট ইউ তাহলে আমি কি করে বসবো যে এটা সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট আচ্ছা এটা বোঝার জন্য আমার হচ্ছে আমরা সাধারণত জানি যে হচ্ছে ভার্বের আগেই সাবজেক্ট থাকে পরে থাকে অবজেক্ট তাই না তো যেহেতু ভার্বের আগে বসছে তাহলে আমরা এটা সাবজেক্ট হিসেবেই ধরব তাহলে এখন এ ধরেছে এখে তাহলে এ কোন ফর্মে আছে সাবজেক্টিভ ফর্মে আছে এ যদি সাবজেক্টিভ ফর্মে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা এ যদি একে ধরে তাহলে এর সাবজেক্টিভ ফর্ম বসাবো তাহলে মির সাবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে আই তাই তো আচ্ছা টেন্স নিয়ে কোনো কথা বলবো না বলা আছে তাই না আই ওয়াজ আ ফুল তাহলে ইউ কেন আই হয়েছে এটা বোঝা গিয়েছে কি না আচ্ছা আমি আবারও এই ধরনের আর একটা সেন্টেন্স দেব গতবারের মতো অর্থাৎ যেমন ইউ হ্যাভ ডান ইউর ডিউটি তাই তো তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কিভাবে পরিবর্তন করব হি টোল্ড মি দ্যাট একটা স্টেজ পর্যন্ত এসে আমাদের এই হি টোল্ড মি দ্যাট এ পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয় না সমস্যা হবে মূলত এই জায়গা থেকে সেকেন্ড পার্সন তাই না সেকেন্ড পার্সন কী হিসেবে বসে আর রিপোর্টিং ভাবে অবজেক্ট হিসেবে বসে আচ্ছা এখন এটা কোন ফর্মে আছে সাবজেক্ট অবজেক্ট নাকি প্রসেসিভ এটা আছে সাবজেক্টিভ ফর্মে নাই না কারণ ভার্বের আগে আছে তাহলে এ যাকে ধরেছে তার সাবজেক্ট আই তাই না আচ্ছা ভার্ব নিয়ে কোনো কথা নেই এখন টেন্স পরিবর্তনে গিয়ে দেখাবো আচ্ছা আবারও সেকেন্ড পার্সন আসছে 
তাহলে সেকেন্ড পারসন যদি আসে তাহলে আমার কি পরিবর্তন করতে হবে আবারও সেকেন্ড পারসন হচ্ছে সরি সেকেন্ড পারসন হচ্ছে অবজেক্ট হিসেবে আসবে তাই তো এই যে অবজেক্ট মি আচ্ছা তাহলে এখন আমার এটা কোন ফর্মে আছে সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট নাকি পসিসিভ এটা পসিসিভ ফর্মে আছে তাহলে এটা যদি পসিসিভ ফর্মে থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে ওটার পসিসিভ ফর্ম এ যাকে ধরেছে তার পসিসিভ ফর্ম বসাই মির পসিসিভ ফর্ম হচ্ছে মাই তাই তো এই হচ্ছে আমাদের পার্সন পরিবর্তন তাই না সেকেন্ড পার্সন পরিবর্তন তাহলে আমরা আগে দেখলাম কি আগে দেখছি যে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে বসে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট হিসেবে বসে তাই তো তাহলে আমরা দেখলাম যে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে এবং সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট হিসেবে পরিবর্তিত হয় তাই না তাহলে থার্ড পার্সনের বেলায় কি হয় লিখে ফেলি হ্যাঁ তাহলে আমরা এখন লিখব রিপোর্টেড স্পিসে থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হয় না তাই তো তাহলে আমরা দেখলাম যে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে পরিবর্তিত হয় সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট হিসেবে পরিবর্তিত হয় আর থার্ড পার্সনের কোনো পরিবর্তন হয় না তো আমরা উদাহরণ দেখি যেমন এখানে দেখো যে আমি এখন কিন্তু এখানে টোল্ড লিখতে পারবো না তাই না কারণ হচ্ছে যে আমার এখানে সেইডের পরে টু নেই বা ওপাশে অবজেক্ট নেই তাই না এই জন্য এখানে আমার আই সেইড দ্যাট এটা থার্ড পার্সন তাই না থার্ড পার্সনে কোনো পরিবর্তন হবে না থার্ড পার্সন থার্ড পার্সনই থাকবে আই সেই দ্যাট হি ওয়াজ এ স্টুডেন্ট দেখো তাহলে হচ্ছে কি যে হি থাকলে হি হয়ে যাচ্ছে তাই না এখানে থার্ড পার্সন হিসেবে যেটা থাকবে সেটাই বসবে থার্ড পার্সনে কোনো পরিবর্তন হবে না তাই তো তাহলে আমরা আরও একবার বলি পার্সন পরিবর্তনের নিয়মটা ঠিক আছে মুখোমুখি সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে পরিবর্তিত হয় সেকেন্ড পার্সন অবজেক্ট হিসেবে পরিবর্তিত হয় আর থার্ড পার্সনে কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে পার্সন রিলেটেড আরও দু একটা কথা আছে যেমন ওই দ্বারা মানব জাতিকে বোঝালে ওই ফার্স্ট পার্সন হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে একটা শব্দ আমরা পাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে উই তাই না এই উই শব্দটা কিন্তু ফার্স্ট পার্সন এখন এই উই দিয়ে যদি মানব জাতিকে বোঝায় তাহলে আমাদের উইয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন দ্যাট ইস আউট উই আর মর্টাল উই আর মর্টাল মানে আমরা মরণশীল এই আমরা কারা এ আমরা কিন্তু মানব জাতি তাই তো তাহলে এখানে আমাদের উইয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ দ্যাট ইস আর সাইড দ্যাট উই আর মর্টাল 
তো স্টুডেন্টস আমি হচ্ছে তোমাদের বারবার যে কথাটা বলছি মাঝে মাঝে সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে আর ওয়ার হয়ে যাচ্ছে মানে ইজ ওয়াজ হয়ে যাচ্ছে তাই না হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে হচ্ছে না কেন হচ্ছে কেন হচ্ছে না এটা আমরা টেন্স পরিবর্তনে গিয়ে তোমাকে দেখাবো তুমি এখন তুমি এটা বুঝেছো কিনা সেটা হচ্ছে বিষয় যে উই দ্বারা যদি মানব জাতি বোঝায় তাহলে সেই উইয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না নেরেশন করার সময় তাই তো আচ্ছা তারপরে এরপরে উই দিয়ে আরও একটা কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে উই দ্বারা যদি বক্তা এবং শ্রোতাকে বোঝায় তাহলে উয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না তাই তো যেমন টু মি উই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক সে আমাকে বললো যে আমরা কাজটি করেছি তাই তো এই আমরা মানে আসলে ও আমি সবাই মিলে তাই তো অর্থাৎ বক্তা এবং শ্রোতাকে বোঝাচ্ছে এই উই দিয়ে তাহলে এখানেও তাই হবে হি সেই টু মি অথবা হি টোল মি তাই না দ্যাট উই হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক তাই তো এ হচ্ছে বিষয় যে উই দ্বারা যদি ব্যক্তি বা মানে হচ্ছে বক্তা বা শ্রোতাকে বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের মানে হচ্ছে যে উইয়ের পরিবর্তন হচ্ছে না তাহলে উই দ্বারা আমাদের আরও একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে যে এডিটোরিয়াল উই তাই না অর্থাৎ সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যদি উই ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা সাধারণত এটা সাধারণত ইটে পরিণত হয় এডিটোরিয়াল উই এডিটোরিয়াল উই কি হবে ইট হয়ে যাবে তাই না যেমন দ্য ডেইলি স্টার সেইড we will publish the news very soon tai to the daily star said ekhane daily star bolche je hocche we will publish the news very soon tai na tahole amra ekhane ki lekhbo amra lekhbo the daily star said that এই যে এডিটোরিয়াল উই এখানে উই বলতে কিন্তু ডেলি স্টারকে বোঝাচ্ছে তাই তো তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে এডিটোরিয়াল উই তাহলে এখানে ইট হয়ে যাবে ইট উড পাবলিশ দ্য নিউজ ভেরি সুন তাই তো তাহলে এডিটোরিয়াল উই সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যে উইটা আমাদের ব্যবহার হবে সেটা মূলত ইট হয়ে যায় তাই না এই যে আমাদের কিন্তু যে এডিটোরিয়াল উইটা ছিল সেটা কিন্তু মূলত ইট হয়ে গিয়েছে এটাই হচ্ছে আমাদের মানে পরিবর্তন ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আর কি পার্সন পরিবর্তনের বিষয় ডিয়ার স্টুডেন্টস এই ভিডিও আর বেশি লম্বা করা যাবে না কারণ আমরা জানি যে আমরা একটা যারা গরুর মাংস খাই ঠিক আছে তাদের একটু ধৈর্য কম ঠিক আছে বেশি বড় ভিডিও দেখতে ভালো লাগে না এই জন্য পরবর্তী ভিডিও আমি মানে মানে স্টেজ বা স্টেজ ভাগ ভাগ করে রাখবো তোমার শেখার যদি আগ্রহ থাকে তোমার জানার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই সেখান থেকে জানতে পারবে ঠিক আছে তো সবাই ধন্যবাদ সবাই তো সবাইকে ধন্যবাদ